வணக்கம் நண்பர்களே கிங் வெட் சேலங்கிற யூடியூப் சேனல் வழியா உங்களை நான் சந்திச்சு என்னுடைய கருத்துக்களை பயிர்ந்துட்டு இருக்கேன் இந்த சேனல வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனாக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க நன்றி கொசுவல் அடிச்சிருக்காங்க நீ போகாமல் இருக்கிறதுக்காக அதுக்கு மேலே காசு கட்டிருக்காங்க இதையும் காற்றோட்டத்துக்கு இடம் வச்சு ஜன்னல் வச்சுருக்காங்க கொசுவல் அடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு மேலே படுதா குளிர் இருங்க வெயிலுக்காக கிரீன் ஷர்ட் போட்டுருக்காங்க கிரீன் நட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டுங்க இதுக்கு மேலே வந்து இது வந்து ஃபுட்பாத் இதில் வந்து கெமிக்கல் கலந்து தண்ணி விட்டுருவாங்க ஏதாவது உள்ளே போனால் அது கால அதுக்குள்ளே கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போகணும் அதாவது நோய் கிருமிகள் தொற்றாமல் இருக்கிறதுக்காக இது வச்சுருக்காங்க கால் தண்ணி வந்து உள்ளே நினச்சிட்டு போகிற மாதிரி வணக்கம் உங்க பேரு ஆர் பாலசுப்ரமணி சன் ஆஃப் பி ராமசாமி ஒட்டப்பட்டி சரி பெத்தநாயக்க மலை பஞ்சாயத்து சேலம் மாவட்டம் சரி நான் வந்து இந்த தொழில் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல கோழி நாட்டு கோழி வளர்த்தேன் அது கொஞ்சம் நல்லா கோழி பிடிச்சிட்டு போய் ஏகப்பட்டது நஷ்டம் ஆயிடுது அப்புறம் மல்புரி போடுங்கன்னு ஒருத்தர் சொன்னாரு சரி ஏற்கனவே நம்ம நஷ்டமாயிட்டே இருக்கிற மாதிரி அப்புறம் மல்புரி ஓசனை பண்ணி செய்யலான்ட்டு ஒருத்தர் ஒரு தோட்டத்துல போய் இங்க இருந்து கொத்தாம்படியில போய் கேட்டுட்டு வந்தேன் அவர் உடனே என்ன சொன்னாரு நீ எத்தனை ஏக்கர் காடு வச்சிருக்காரு நம்மள சொந்த ஏக்கர் அஞ்சு ஏக்கர் காடு அது இல்லாம குத்துவைக்கு ஒரு ஏழு ஏக்கர் ஓட்டிட்டு இருந்தேன் அவரு உடனே என்ன சொன்னாரு குத்துவ காடு எல்லாம் விட்டுரு உன் காடு ஒரு ஏக்கர் போடு அப்புறம் அதுக்கு மேல நீ காடு ஓட்டலாம உனக்கே தெரியுனாரு 
அப்புறம் அங்க இருந்து வந்து ஒரு ஏக்கர் ஃபர்ஸ்ட் நடவு பண்ணி நாட்டு கோழி வளர்த்துனீங்க அது எதனால நஷ்டமாச்சு அதெல்லாம் புடிச்சிட்டு போய் சரியான படிக்கு பணம் வர கைக்கு வந்து சேரறது இல்ல கொடுத்தது பணம் சேரல தெரிஞ்சவங்க போக சேரல ரக மாத்தி மாத்தி குடுத்துறாங்க ஓ நாட்டு கோழி சேல்ஸ் பண்ண முடியல அதனால இதெல்லாம் ரொம்ப லாஸ் ஆகி ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தோம் சரி அப்புறம் கால்நடை வேற எதுவும் வளர்த்துனீங்களா அதுக்கு முன்ன பால் மாடு வச்சிருந்தோம் அது மாடு கொஞ்சம் சேனையாவோ சேனையாவோ இருக்கோம் தவுடு போ என்ன என்ன வச்சிருந்தீங்க அல்லமே இது ஜட்ஜி ஜட்ஜி கிராஸ் ஜட்ஜி கிராஸ் வந்து அப்புறம் எல்லாம் அது பால் பீசிக்கிட்டு ரொம்ப செருமமா இருந்தது அப்புறம் அது ஒரு சமயம் உடம்பு சரியாத போயிடுது அப்படின்னு அப்புறம் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு சரி நாட்டு கோழி விடலான்னு ரெண்டாவது நாட்டு கோழி விட்டுருந்தோம் அது மாத்திரத்துக்கு காரணம் மாட்டு மாட்டு மாத்த கழகம் ஆள் பற்றாக்குறை ஆள் பற்றாக்குறை அப்ப கொஞ்சம் மழை இல்லாம தீனிக்கு எல்லாம் பற்றாக்குறை வரும் அப்புறம் அது ரெண்டாவது புண்ணாக்கு தவுடு புண்ணாக்கு இதெல்லாம் போட்டாதான் அது பாலு பீசும் இல்லைன்னா குறைஞ்சிரும் பா அப்படின்ட்டு அதை கேன்சல் பண்ணியாச்சு அப்புறம் மா நாட்டுக்கோழி விட்டுருந்தது கோழி அவன் ஜாதி மாற்றி மாற்றி விடுவோம் சேல்ஸ் பண்ண முடியல சேல்ஸ் பிடிச்சிட்டு போயிட்டு பணம் தர முடியல அப்புறம் இது விட்டுட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு அப்புறம் தான் ஒரு திரு வந்து பட்டு ஆடு வளர்த்தல ஆடு வளர்த்தோம் ஆடு நூலா நூல் ஆடு வளர்த்தோம் எல்லாமே தலைச்சேரி போயர் சுருவாகி அப்புறம் அது கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படின்னு அதை அப்படியே கொஞ்சம் செஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் நூறு ஆட்டிலிருந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டோம் சரி பட்டு பூஜை கொஞ்சம் லாபம் வருதுன்னு ஆட்டு பண்ணையை கொஞ்சம் பிரிச்சுட்டு மல்பெரி போட்டுக்கிட்டு ஆடு முப்பது ஆடு மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இப்போ கீழே ரேக் போட்டு சனியா செஞ்சுக்கலாம் மல்பெரி போய்க்குன்னு யாரும் எப்படி எப்படி தெரியும் அதான் ஒரு அக்ரி வைத்திருந்தார் தோட்டத்துக்கு சரி எதுக்குன்னு ஏறுன்னு அது இது செஞ்சு செஞ்சு லாஸ் ஆகிட்டுமே இன்னும் ஒரு ட்ரீப் நம்ம எதுக்கு ஏறுனே தோட்டம் போட்டவங்களை கேட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ கொத்தாம்படியில் ஒருத்தர் போட்டிருந்தாரு அப்புறம் அவரு போய் கேட்டு வந்திருந்தேன் அவர் உடனே என்ன சொன்னாரு இது அருமையான வேலை நீ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஏக்கர் போடு குத்துவ கடைலாம் விட்டுருந்தாரு அப்புறம் வந்ததும் ஒரு ஏக்கர் நடவு நட்டு ஃபஸ்ட்டு இருபது நாளில் வச்ச நாற்பத்தி ஐயாயிரத்துக்கு ஆச்சு உடனே இறக்குற குத்துவ கடைலாம் கேன்சல் பண்ணியாச்சு இப்போ நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ஆச்சுன்னா என்ன ஒரு ஏக்கருக்கு வச்சுங்க அரை ஏக்கருக்கு அரை ஏக்கர் இது வச்சுங்க மல்பெரி ஒரு ஏக்கர் நடவு போட்டிருந்தது அரை ஏக்கர் தவைக்கு நாற்பத்தி ஐயாயிரம் வருது நாற்பத்தி எவ்வளவு மட்டும் வச்சுங்க எழுபத்தி அஞ்சு முட்டை எழுபத்தி அஞ்சு கிலோ வந்தது ஓ இன்னும் அப்படியே ஒவ்வொரு முட்டைக்கு ஒரு கிலோ முட்டை தொகுப்பு ஆமா அப்படின்ட்டு அதனால அப்படி வச்சுது சரி நாற்பத்தி ஆயிரம் லாபம் நாற்பத்தி ஆயிரம் ரூபா வந்தது லாபம் லாபமா இல்ல வரவ வரவே வருஷம் <laughs> நாளைக்கு <laughs> 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 இதனால இங்க இங்க ஒரு மாசம் இங்க ஒரு மா அப்படி வரமே ஏ 40 நாள் புரியல இது இது வந்து ஒரு 20 நாள் ஆவாத இது எந்த வழி செய்ய முடியாது 20 நாள் முடிஞ்சது அந்த சிட்டுக்கு போயிரும் புளு வந்து 20 நாள் ஆமா 20 நாள் சரி 20 நாளுக்கு ஒரு கதை வருமானம் வரும் அந்த 20 நாள் நாங்க 15 நாள் தீனி போடணும் 15 நாள் வாழை வச்சதுமே அந்த சிட்டுக்கு போயிரும் அப்புறம் இது கரெக்ட்டா நம்ம ஒரு ஒன்னாம் தேதி வச்சோம்னா 21 ஆம் தேதி தான் இது மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு போற ஸ்டேஜ் வரும் அப்படிங்க மேல நாங்க ஒரு மாசம் ஒரு கணக்கு வந்துருன்னு வெச்சீங்களா ஆனா நாங்க எங்க ரெண்டு இருக்கனால 40 நாளைக்கு 40 நாள் 20 நாளைக்கு ஒரு கா அப்படி போயிரும் ஓகே ஓகே சரி மாசம் ஒரு கணக்கு வந்துருன்னு வெச்சீங்களா சரி இப்போ இந்த ஷெட் போறது வந்து சொல்லுங்க ஒரு நான் புதுசா ஒரு பண்ண இது பட்டு புழு வளர்க்கணும்னா ஷெட் அந்த மாதிரி பண்ணோம் இது என்ன என்ன கவனிக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லுங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வாங்கணும் அத பத்தி சொல்லுங்க 50 அடி நீளம் 20 அடி அகலம் சைடு வந்து பத்து அடி உயர் இருக்கணும் சைடு சவுரு ஆமா சைடு சவுரு சவுரு அது வந்து மூணு அடி போட்டு கூட பச்சை நெட்டு கட்டிக்கலாம் வெயில் காலத்துல தென்னங்கி அப்புறம் 
இப்ப ஐம்பதுக்கு இருபது கட்டம் மேல நம்ம வந்து மாசு நூத்தி ஐம்பது மட்டும் வச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் <laughs> செலவு <laughs> 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 மரத்துல போட்டுவீங்க மரத்துல வந்து கீழே வந்து கிளி மரம் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கீங்க கிளி மரம் சரிங்க இப்ப இதுக்கு மேல என்ன பண்றீங்க கம்பி ஒன்னு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 <laughs>
அதனால இப்போ அவர் நடவு போட்டு இந்த வேலை செய்யலாம் அப்படின்ட்டு வீட்டோட இந்த வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் சரி ஓகே இப்ப ரேக் போட்டாச்சு ரேக் எவ்வளவு ஆகும் நீங்க இப்ப இந்த ரெண்டாயிரம் சதவீதம் ரேக் வந்து நாங்க போட்டுக்கிற நேரத்தில் நாங்க கொஞ்சம் ஹெவியா போட்டோம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் சரி ஒருத்தர் சிம்பிளா போட்டுக்கிறாங்க நீங்க சொன்னீங்களா நாடா கட்டி போட்டோம்னா அது ரேட்டு குறையும் கம்மியாகும் நம்ம பொருளாதார திருப்பி ஒரு வருஷம் கழிச்சு திருப்பி ஒரு வேலை செய்யணும் டபுள் வேலை செய்யணும் நாங்க ஹெவியாக ஃபர்ஸ்ட்லேயே போடுறோம் ஒரே இது பண்ணிடுச்சு சரி இது பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் இது இது போட்டு முடிச்சுட்டு கொட்டை சுத்திலேயே அப்புறம் இப்ப வந்து சைடு வந்து நெட்டு போட சொல்லிட்டாங்க வெளிய <laughs> போல <laughs> 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 கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் கருத்துக்களையும் பதிவிடுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களின் அடிப்படையில் தான் என்னுடைய அடுத்த பதிவுகள் இருக்கும் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது டாக்டர் ராஜா நன்றி